ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എസ് എ ആർ ടി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് പാർട്ട് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ചാപ്റ്റർ ടെൻ രൂപത്തിനും ബലത്തിനും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എല്ലുകളെയും സന്ധികളെയും ഒക്കെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രാണികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പം ഇതിന് പുറം തോടുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ പുറം തോടുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കാം ക്കും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുറം തോടുകൾ ഒച്ച് വണ്ട് ഞണ്ട് ചിപ്പികൾ മുതലായ ജീവികൾക്ക് കട്ടിയുള്ള പുറം തോടുകളാണ് ഉള്ളത് പടുതാര തേരട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ പുറം തോടുകൾ കട്ടി കുറഞ്ഞവയാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആകൃതി നൽകുന്നതിനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും പുറം തോടുകൾ സഹായിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇത്തരം ആവരണങ്ങളെ ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം അഥവാ എക്സോസ്കെൽറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നു ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇത്തരം ആവരണങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം അഥവാ എക്സോസ്കെലറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോണേ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഉരകങ്ങളുടെയും ചെതുമ്പലുകൾ പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ ജന്തുക്കളിലെ രോമങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ കുളമ്പുകൾ നഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് അതായത് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിന് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഉരകങ്ങളുടെയും ചെതുമ്പല് പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ ജന്തുക്കളുടെ രോമങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ കുളമ്പുകൾ നഖങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി പുറം തോടിലെ വർണ്ണ വൈവിധ്യം അപ്പോ ചില പ്രാണികളുടെയൊക്കെ പുറം തോട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കാണും അല്ലെ അതാണ് പുറം തോടിലെ വർണ്ണ വൈവിധ്യം പുറം തോടുകളിലെ മനോഹരമായ പാറ്റേണുകൾ നിറങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പല ജീവികളെയും കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു ഈ ആകർഷകത്വം അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാവുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഇവയെ പിടികൂടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജീവികൾക്കും ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നക്ഷത്ര ആമ സ്വർണവണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ കുറെ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് പുറം തോട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടമാണ് അതായത് പുറത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ എന്താ ആ തോട് പുറ പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അകത്താണ് അസ്ഥികൂടം അപ്പൊ അങ്ങനെ അകത്ത് അസ്ഥികൂടം ഉള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം പശു ആട് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്ഥികൂടങ്ങളെ ആന്തര അസ്ഥികൂടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നമുക്കായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണല്ലോ അസ്ഥികൂടം വരുന്നത് അപ്പോ ആന്തര അസ്ഥികൂടം ആന്തര അസ്ഥികൂടം എന്ന് പറയുന്നു ഒരെണ്ണം ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടും പിന്നെ ആന്തര അസ്ഥി കൂടും ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തി വെക്കുക ആമ ചീങ്കണ്ണി മുതല തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് ആന്തര അസ്ഥി കൂടവും ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആമ ചീങ്കണ്ണി മുതല തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് ആന്തര അസ്ഥി കൂടവും ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടവും ഉണ്ട് ഓർത്തി വെക്കാം ഇനി പശുവിന് ആന്തരാസ്ഥി കൂടമാണല്ലോ പശുവിന്റെ അസ്ഥിയൊന്നും പുറ പുറമെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് ആന്തരാസ്ഥി കൂടമാണ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അസ്ഥികൾ ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ഉറപ്പും നൽകുന്നു അവ ചലനത്തിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം ഇതാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം ഓക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അസ്ഥികളെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തലയോട് വാരിയെല്ല് കയ്യിലെ എല്ലുകൾ നട്ടല് അപ്പൊ തലയോട് തലയോട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം വാരിയെല്ല് നട്ടല് കയ്യിലെ എല്ലുകൾ കാലിലെ എല്ലുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പിള്ളേർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്
തലയോട്ടിൽ കീഴ്ത്താടി എല്ലിന് മാത്രമാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തലയോട്ടിയിൽ കീഴ്ത്താടി എല്ലിന് മാത്രമാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ലുകൾ കീഴ്ത്താടി എല്ലാണ് ശരീരത്തെ നേരെ നിർത്തുന്നത് നട്ടെല്ലാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടോ കീഴ്ത്താടി എല്ലിനെ പറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്താ തലയോട്ടിയിൽ കീഴ്ത്താടി എല്ലിന് മാത്രമാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ലുകൾ കീഴ്ത്താടി എല്ലാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നട്ടലിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരീരത്തെ നേരെ നിർത്തുന്നത് നട്ടലിലാണ് നട്ടലിന് ഏൽക്കുന്ന ചില ക്ഷതങ്ങൾ ആജീവനാന്തം തളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഹൃദയം എന്നിവ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാണ് വാരിയെല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി തുടയല്ലാണ് നമുക്കറിയാലോ ഫീമർ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയോ ചെവിക്കുള്ളിലെ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നല്ല നല്ല ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ബോക്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് അസ്ഥികളുടെ എണ്ണമാണ് ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് എല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര എല്ലു ഉണ്ടാകും മുന്നൂറ് എല്ല് ഇത് എപ്പോഴും എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി പോലുള്ള എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ഇതിൽ പലതും ഒന്നു ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ആറായി കുറയുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ താഴെ പറയുന്ന തോതിലാണ് തലയോടില് ഇരുപത്തിരണ്ട് അസ്ഥിയാണ് ഉള്ളത് വാരിയലിൽ ഇരുപത്തിനാല് അസ്ഥിയാണ് ഉള്ളത് ഓരോ കാലിലും മുപ്പത് വീതം ഉണ്ട് അരക്കെട്ടിൽ രണ്ട് എന്തൊക്കെയാ തലയോടില് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാരിയലിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഓരോ കാലിലും മുപ്പത് വീതം അരക്കെട്ടിൽ രണ്ട് നട്ടലിലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥിയാണ് ഉള്ളത് ഓരോ കയ്യിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓരോ കാലില് മുപ്പത് ഓരോ കയ്യിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് മാറലിൽ ഒന്ന് അപ്പൊ മാറലിൽ ഒരു അസ്ഥിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ടേബിള് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി മൂക്ക് ചെവി എന്നിവയിൽ കാണുന്നത് മൃദുവായ അസ്ഥികളാണ് നമുക്കറിയാലോ സോഫ്റ്റ് ബോൺസ് ആണ് മൂക്കിലും ചെവിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവയെ തരുണാസ്ഥികൾ അഥവാ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നു കുട്ടികളിൽ തരുണാസ്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും പിള്ളേരുടെ ശരീരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സോഫ്റ്റ് ബോൺസ് അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് തരുണാസ്ഥികൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ചലനത്തിനും സഞ്ചാരത്തിനും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കൈപ്പത്തി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് കഴുത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് അത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പലതരം ചലനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അസ്ഥികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അസ്ഥി സന്ധികളാണ് അഥവാ ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പൊ അസ്ഥികൾ അസ്ഥികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അസ്ഥി സന്ധികളാണ് അഥവാ ജോയിൻസ് ഇത് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു പലതരം ചലനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് സന്ധികളുടെ പേരും അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഈ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്ധി ഗോളര സന്ധി അഥവാ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് തോളല് സന്ധിയും ഇടുപ്പല് സന്ധിയും ഗോളര സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തോള് തോളല് അതായത് നമുക്ക് ഫുള്ള് കറക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ തോളല് ഇടുപ്പല് അത് രണ്ടും ഗോളര സന്ധിയാണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളവ ഒരു അസ്ഥിയുടെ അറ്റത്തുള്ള ഉരുണ്ട ഭാഗം മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ കുഴിയിൽ തിരിയുന്നു അതായത് ബോൾ സോക്കറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തത് വിജാഗിരി സന്ധിയാണ് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലും കാണുന്നതാണ് വിജാഗിരി സന്ധി അഥവാ ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് വിജാഗിരിയെ പോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലും കൈമുട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഡാ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമല്ലേ മടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാൽമുട്ടും അതുപോലെ അതാണ് വിജാഗിരി സന്ധി കീല സന്ധി അഥവാ പിവട് ജോയിന്റ് കഴുത്ത് തലയോടും നട്ടലിന്റെ മുഗൾ ഭാഗവും ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ അവിടെയാണ് കീല സന്ധി അഥവാ പിവട് ജോയിന്റ് ഒരസ്ഥി മറ്റൊന്നിൽ ഇരു ദിശകളിലേക്കും തിരിയുന്നു ഒരസ്ഥി മറ്റൊന്നിൽ ഇരു ദിശകളിലേക്കും തിരിയുന്നു
ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികൾ സ്ഥാനം തെറ്റാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് സ്ഥാനഭ്രംശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അസ്ഥി ഒടിയുന്നതിനെയാണ് അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികൾ സ്ഥാനം തെറ്റാറുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന സ്ഥാനഭ്രംശം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൈ ഒടിയാറുണ്ടല്ലോ കൈയും കാലൊക്കെ ഒടിയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനു വേണ്ടി സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് ഒരു പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുന്നത് സഹായമാകും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതെന്താണ് സ്പ്ലിന്റ് മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉറപ്പുള്ള താങ്ങു പലകയാണ് സ്പ്ലിന്റ് മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം കൈകാലുകളിലെ ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ സ്പ്ലിന്റ് വെച്ച് കെട്ടുന്നത് സഹായകമാകും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യം അപ്പൊ അസ്ഥികൾക്ക് ഇത്രയും ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഇത് സ്ഥിരം ഒരു ചോദ്യമാണ് അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം എന്താണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിനാൽ അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ബലം കുറയാൻ കാരണം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിന് നിക്ഷേപം കുറവായതിനാലാണ് പ്രായമായവരിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽസ്യം അസ്ഥികളിൽ നിന്നും ആകിരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രായമായവർക്ക് നമ്മുടെ അസ്ഥികളിൽ കാൽസ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാൽസ്യം ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽസ്യം ഈ അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും അത് എന്തിന് കാരണമാകും അസ്ഥികളുടെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ ഈ കാൽസ്യം ധാരാളമുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളിലും പേരയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിലും മുട്ട പാൽ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലും എന്ത് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാൽസ്യം ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതിന്റെ എക്സസൈസിലും വളരെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ എന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്